ইউনিভার্স আজকে আমরা অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভেক্টর জিওমেট্রি সাবজেক্টের পেয়ার অফ স্টেট লাইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন আমরা সরাসরি অঙ্কতে চলে যাচ্ছি যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু জিরো এর একটি সরল রেখা এ প্রাইম এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ প্রাইম এক্স ওয়াই প্লাস বি প্রাইম ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু জিরো এর একটি সরল রেখার উপর লম্ব হয় তাহলে প্রমাণ করো এ এ প্রাইম মাইনাস বি বি প্রাইম হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ প্রাইম এইচ প্লাস বি এইচ প্রাইম ইন্টু এ এইচ প্রাইম প্লাস বি প্রাইম এইচ ইকাল টু জিরো সো প্রথমত আমাদেরকে এই এই বিষয়টি কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে এবং এখানে বলা হয়েছে একটি সরল রেখা আর একটি সরল রেখার উপর লম্ব তো প্রথমে আমরা যে দুটি সরল রেখা দেওয়া রয়েছে বা যে দুটি সমীকরণ দেওয়া রয়েছে সেই দুটি সমীকরণ আমরা লিখে ফেলব তো দেখেন আমাদের যে দুটি সমীকরণ দেওয়া ছিল যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার এবং এই যে সমীকরণ সেই দুইটা সমীকরণ আমরা লিখে ফেললাম এখন একটি সরল রেখা অর্থাৎ এই সরল রেখাটা এই সরল রেখার উপর লম্ব এভাবেই কিন্তু বিষয়টি বলা হয়েছে যে একটি সরল রেখা আর একটি সরল রেখার উপর লম্ব তাহলে আপনাকে লিখতে হবে যেহেতু এক এবং দুই উভয়ই দেখেন এখানে এই যে সরল রেখা এটা হচ্ছে সমমাত্রিক সরল রেখা দুই ঘাতের কারণ এখানে এক্স রেখা দুই এখানে এক্স এবং ওয়াই মিলে হচ্ছে দুই ওয়াই হচ্ছে দুই তার মানে এটা হচ্ছে দুই ঘাতের সমমাত্রিক সমীকরণ ঠিক একই প্রক্রিয়া এটাও কিন্তু একটি দুই ঘাতের সমমাত্রিক সমীকরণ তাই আপনাকে লিখতে হবে যেহেতু এক এবং দুই উভয়ই এক্স এবং ওয়াই এর সমমাত্রিক দ্বিগাত সমীকরণ সেহেতু উভয় সমীকরণ মূল মূল বিন্দুকে আমি যুগল সরল রেখা নির্দেশ করে সমমাত্রিক যে সমীকরণগুলো হয় সেগুলো মোটামুটি সবসময় বলা যায় যে এগুলো যুগল সরল রেখা নির্দেশ করে তাহলে দেখেন যদি এক এবং দুই উভয়ই এক্স এবং ওয়াইয়ের সমমাত্রিক দ্বিগাত সমীকরণ হয় সেহেতু এই সমীকরণগুলো কিন্তু মূল বিন্দুগামী যুগল সরল রেখা নির্দেশ করবে এখন এই যে এক নং সমীকরণ দেখেন এই অঙ্কগুলো আসলে যুগল সরল রেখার যে মেদগুলো রয়েছে সেগুলো সব অঙ্ককে আর সাধারণত একইভাবে করা যায় না তাই আপনি এইভাবে যদি চিন্তা করেন যে আপনি একটি অঙ্ক করবেন এবং বাকি অঙ্কগুলো হয়তো আপনি পেরে যাবেন তাহলে কিন্তু ভুল আপনাকে প্রত্যেকটি অঙ্ক প্রত্যেকটি সিঙ্গেল ম্যাথ আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কিন্তু আপনার এই অঙ্কগুলোতে দক্ষতা নিয়ে আসতে হবে আপনি যদি প্র্যাকটিস কম করেন তাহলে ডেফিনেটলি পরীক্ষাতে গিয়ে আপনি এই অঙ্কগুলো প্রপারলি সমাধান করতে পারবেন না সো আমরা কী করব মনে করি বা ধরি এক নংয়ের অন্তর্গত একটি সরল রেখা এক নংয়ের অন্তর্গত একটি সরল রেখা সো আমরা জানি ওয়াই এক্ল টু এম এক্স এটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা বোঝানো হয় যেহেতু এখানে বলা হয়েছে মূল বিন্দুগামী যুগল সরল রেখা নির্দেশ করে তাই আপনাকে ওয়াই এক্ল টু এম এক্সই লিখতে হবে এম এক্স প্লাস সি লিখতে পারবেন না কারণ এম এক্স প্লাস সিটা কিন্তু মূল বিন্দুগামী সরল রেখা বোঝায় না সো এখান থেকে আমরা কিন্তু আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম এক নংয়ের অন্তর্গত সরল রেখা হচ্ছে ওয়াই এক্ল টু এম এক্স যেন ওহার লম্ব ওয়াই এক্ল টু মাইনাস ওয়ান বাই এম এক্স রেখাটি দুই এর অন্তর্ভুক্ত আমরা প্রথমে এক নংয়ের একটি অন্তর্গত সমীকরণ আমরা নিয়ে নিলাম সেটা হচ্ছে ওয়াই এক্ল টু এম এক্স দেখেন এবং এই সরল রেখার লম্ব অর্থাৎ এই সরল রেখার লম্ব হচ্ছে ওয়াই এক্ল টু মাইনাস ওয়ান বাই এম ইন্টু এক্স একটা সরল রেখা আমরা লিখলাম এবং এই সরল রেখার যে লম্ব সমীকরণ হবে সেটা হচ্ছে এই যে ঢাল এই যে এম এটা হচ্ছে ঢাল এই ঢালটা নিচে চলে যাবে এবং সামনে একটি মাইনাস চলে আসবে যা দুই নংয়ের অন্তর্ভুক্ত কারণ বলা হয়েছে যে একটি সরল রেখা আর একটি সরল রেখার উপর লম্ব তাহলে এই যে যেহেতু লম্ব তার মানে ওয়াই এক্ল টু এম এক্স রেখাটি এক নংকে সিদ্ধ করবে এবং ওয়াই এক্ল টু মাইনাস ওয়ান বাই এম ইন্টু এক্স রেখাটি দুই নং সমীকরণকে সিদ্ধ করবে সো আমরা লিখে দিলাম তাহলে ওয়াই এক্ল টু এম এক্স এবং ওয়াই এক্ল টু মাইনাস ওয়ান বাই এম এক্স যথাক্রমে এক এবং দুইকে সিদ্ধ করবে তাহলে আমাদের এক নং সমীকরণটি কী ছিল আমাদের এক নং সমীকরণটি ছিল 
ए एक्स स्कोयर देखें अपना के जस्ट वायर जगह एम एक्स बोशे दिते हो बे ए एक्स स्कोयर प्लस टू एच एक्स एवं वाई शुमन होते हैं एम एक्स प्लस बी वाई स्कोयर ताहोले बी एम स्कोयर एक्स स्कोयर शुमन होते हैं जीरो एवं ए शुमी कौन टके हमरे लिखते पड़े एक्स स्कोयर प्लस टू एच एम एक्स स्कोयर प्लस बी एम स्कोयर एक्स स्कोयर इक्वल टू जीरो ऐसा के हमरे भावे लिखते पड़े এখন এই সমীকরণ থেকে আপনি দেখেন প্রত্যেকটি পদ থেকে কিন্তু আপনি x2 কে বাদ দিয়ে দিতে পারেন কারণ এখানে x2 কমন রয়েছে যদিও আমরা জানি যে চলককে বাদ দেওয়া যায় না কিন্তু এখান থেকে আমরা চলককে বাদ দেব যাতে আমাদের যে প্রমাণ রয়েছে সেই প্রমাণটি আমরা নিয়ে আসতে পারি কারণ আমাদের যে প্রমাণ সেখানে কিন্তু কোনো x বা y নেই তাই আপনাকে at any cost x এ বাদ দিয়ে দিতে হবে সো এখান থেকে আমরা কি পাবো এখান থেকে আমরা পাবো a প্লাস এখানে হবে 2hm plus bm square equal to होच्छे 0 एटा क्या मरा दीबो 3 नौ शोमी करोन आज एटा के एक्टा दीगा शोमी करोन शेते तूलो ना करार जो नो आम रा एगों शोड़ा के शाम ने लिखबो और था bm square plus 2hm plus a equal to होच्छे 0 एबं एटा के दीबो आम रा 3 नौ शोमी करोन एतो कोन आम रा शुदु मात এখন আমরা অর্থাৎ এবং লিখে আমরা 2 নং সমীকরণে y 1 m x বসিয়ে দেব তখন আপনারা যে সমীকরণ সেটা আসবে a প্রাইম x স্কয়ার 2h প্রাইম m x স্কয়ার b প্রাইম m স্কয়ার x স্কয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 এবং এই m স্কয়ার দ্বারা সবগুলোকে আমরা m স্কয়ার দ্বারা গুণ করে দেব নিচের m স্কয়ারটাকে বাদ দেওয়ার জন্য দেখেন সবগুলা থেকে আপনি এই x স্কয়ার বাদ দিয়ে দিবেন পাশাপাশি সবগুলোকে m স্কয়ার দ্বারা গুণ করে দিবেন তাহলে এটা আসবে a m a প্রাইম m স্কয়ার 2h প্রাইম m b প্রাইম ইকুয়াল টু হবে 0 এটাকে আমরা দেব 4 নং সমীকরণ এতটুকু পর্যন্ত আশা করি কোনো সমস্যা হবার কথা না এখন এই যে 3 এবং 4 এই দুইটা সমীকরণ থেকে আমরা আর গুণন বা বজ্র গুণন প্রক্রিয়ায় সমাধান করব তাহলে কি হবে দেখেন প্রথমে লিখব আমরা m স্কয়ার আচ্ছা এই দুইটা সমীকরণকে আমরা আগে একসাথে লিখে ফেলি এখন আমরা এই দুইটা সমীকরণ থেকে বজ্র গুণন প্রক্রিয়ায় সমাধান করব দেখেন প্রথমে আমরা লিখব m স্কয়ার আমরা এগুলা ক্লাস 9 10 থেকে শিখে এসেছি प्रथमे m स्क्वायर लिखे ए दुई टाके गुण कर बो ताहोले कन थाक बे 2h b प्राइम माइनस a h और तब 2h प्राइम a m m प्राइम ए गुल आपने लिखते पार बनना कारण ए गुल हम रा छोलो किसी पे विभेषणा कर ची एक नम रा m ताहोले आगे ए गुना कुनी गुन हो बे ताहोले हो बे a a प्राइम माइनस a पौधेश्वर ते a पो ताहोले b b प्राइम এবং লাস্ট যে পদ সেটা হবে 1 1 যদি আমরা নেই তাহলে আগে এই কোণা কোণে গুণ হবে তখন এটা হবে -2h 2b h প্রাইম -2a প্রাইম h এখন আমরা যে কাজগুলো করব সেটা হচ্ছে দেখেন নিচ থেকে এই দুইটা পদ থেকে আমরা 2 কমন নিতে পারি जो दिया हमरा टू कॉमन नहीं ताहोले आज पे अच्छा देखें ना खाने ए कोना कोने कौन बियोग ए कोना कोने कौन ऐकने माइनस था का कारण ऐटा माइनस से माइनस से प्लस हो गया जबे सो हमरा लिख बो ए ए इस प्राइम ऐटा के हमरा सामने लिख लाम प्लस बी प्राइम ए इस समान एम ए ए प्राइम माइनस बी बी प्राइम समान वन ये दुई तरह के हमरा माइनस टू कोमन नहीं थे पड़ी तो वो लेखन आज पे ए प्राइम ए इस तरह के हमरे सामने लिख लाम माइनस लेखन आज पे प्लस बी प्राइम सॉरी बी ए इस प्राइम लेखन देखें ये जो प्रथम एवं द्वितीय अनुपात है के हमरा लिख बो प्रथम ओ द्वितीय अनुपात थे के 
सो प्रथम अनुपात के अमर की पाची m square by two n two a h prime plus b prime h समान होते हैं m by a a prime minus b b prime ताहोल अमर लिखते पड़े m समान two a h prime plus b prime h divided by a a prime minus b b prime ऐखाने उभय पक्कत के एक टी एम के बाद दवा हुए से एवं ए नीचे पोटा के अमर आर्गुनन करे नियनीलाम এখানে আমরা লিখব দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুপাত হতে আপনি নিচে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তাহলে দেখেন আমি ডাইরেক্ট লিখে দিয়েছি এই অংশটাকে আর গ্রহণ করে আপনি ডান দিকে নিয়ে নিতে পারেন তাহলে আপনি পাবেন m a a প্রাইম মাইনাস b b প্রাইম বাই মাইনাস 2 a প্রাইম a প্লাস b প্রাইম a সরি b a প্রাইম এটাও m এটাও m সো এই দুইটা পদ আমরা সমান লিখতে পারি सो so, हमरा दुई टाके एक्शन तेलिक बो शुद्ध रंग जहीं तो दुई टाके उम्मी एम एर मान सो ए उम्मी शो समान ए उम्मी शो सो हमरा लिख बो टू ए ए प्राइम प्लस बी प्राइम ए डिवाइडेड बाय ए ए प्राइम माइनस बी बी प्राइम समान ए ए प्राइम माइनस बी बी प्राइम बाय माइनस टू ए प्राइम ए प्लस बी ए प्राइम एकोन আমরা আর গুণন করে দিব সো এটার সাথে এটাকে গুণ করলে এটা হোল স্কয়ার হয়ে যাবে এই দুইটাকে যদি আমরা গুণ করি দেখেন মাইনাস 4 এই দুইটাও কিন্তু सेम অর্থাৎ a a প্রাইম প্লাস না এই দুটো सेम না দেখেন a a প্রাইম প্লাস b প্রাইম a এবং এটা হচ্ছে a প্রাইম a প্লাস b a প্রাইম সো এখন এই অংশটাকে শুধু বাম দিকে নিয়ে আসেন তাহলেই আপনার কাজ শেষ सो so, a a प्राइम माइनस b b प्राइम होल स्क्वायर प्लस फोर इनटू a a प्राइम प्लस b प्राइम a a प्राइम a प्लस b a प्राइम इक्वल तू होच्छे जीरो सो so, आमादे जब प्रमाण चिलो शे प्रमाण टेकिन तो अम्बा पे गलाम यार पोरोज जो दी अपना देर को था वो समस्या था के निश्चित कुछ प्रश्नों कर बन या बंग रिलेटेड चीज समस्या गुलाड़ रहे चीज शेगुला डेफिनेटली समाधन करा जाए इस टाइप कर बन दोनों वर्षों के